学弟学妹，这么久没见，想我了吗？公羊学长，你恢复了。多亏了魂导院给我装备了魂导一支，不仅令我恢复了行动能力，修为也得到了增长。我们的学弟王东原来是个大美女，雨浩，你小子艳福不浅。太好了，公羊学长不仅从伤痛中振作，还进步得这么快。这位学妹怎么和王东、王东儿一样，都是美若天仙？这次行动的目的地是星斗大森林核心区外围，大家互相介绍下吧，方便进行配合。公羊末，七十级辅助系战魂帝，武魂是具有七种辅助效果的彩虹龙，需求第七魂环。我叫霍雨浩，五十二级魂王，双生武魂，分别是灵眸和冰碧蝎，需求精神系武魂灵眸的第五魂环。王东二，六十一级强攻系魂帝。武魂光明女神蝶没有魂环需求，与霍雨浩可以施展武魂融合技，配合他参与本次行动。嗯。王秋儿，六十级，强攻系，武魂黄金龙，需求第六魂环。嗯，出发。有动静！第一魂器，精神探测共享。前方有一只修为在五万年左右的碧海灵猿，擅长剧毒攻击，能操纵植物。它的轮环在属性上比较适合公羊墨。雨浩，你来主控，冬儿和秋儿配合活捉它。站长，我也。我就是要磨一磨他们之间的团队配合。冬儿，给我左右包抄，夹击他。迅速陷入深度昏迷。大家注意屏气，冰碧血龙骨技能，斗之日。第二魂技，蝶神之光。光啊、小心！第一魂技，精神干扰。干扰冬儿，我们后撤。快躲开
去吸收魂环吧。嗯。宇浩，主控魂师应当调动场上的所有同伴。你在战斗的时候考虑过如何安排秋儿吗？对不起，院长，我的确疏忽了。可是也不能都怪宇浩啊，谁都不了解他的能力。再说了，我和宇浩两个人又不是不能解决。哼。是，你和宇浩的组合确实厉害，但你们现在是一个团队，你也是经历过精英大赛磨练的人，难道不明白团队配合的重要性吗？还有你，王秋儿，配合是相互的，在主控魂师无暇顾及你的时候，根据场上局势判断出手时机就是你该做的，但你前半程一直不出手，只是看着伙伴战斗。既然这样。为什么在宇浩指挥躲避的时候，你反而选择了攻击？他们两个人能解决的话，我为什么要出手？<笑>而我一个人能解决，为什么又要躲？面对敌人，我从来没有畏缩过。不信，下一次请派我直接强攻。<笑>看来你完全不懂得伙伴的意义。或许你会是一名强大的魂师，但作为史莱克的学员。我想你还不合格。如果你执意不配合，我会考虑取消你内院弟子的身份。好，我听从调遣。你的决定是正确的，在史莱克学院，团队的重要性永远排在个人利益之前。我获得第七魂环了。恭喜，谢谢小学弟了。公羊学长，我们是一个团队，为伙伴争取合适的魂环是我们应该做的。我们已经进入星斗大森林混合区了，这里危险的魂兽明显增多，晚上不利于行进，先找个地方宿营吧。今晚轮流守夜，前半夜我守，后半夜霍雨浩和王秋儿守夜。蔡院长，那我呢？你跟公羊莫放心休息，明晚再守夜。好的。蔡院长真偏心，让你跟王秋儿守夜。他是想让我借机好好疏导一下王秋儿，别想那么多，早点睡吧。到我们了，好美啊！精神探测共享。离这魂机很好用。要不要来一点？谢谢。不用这么见外，我们是队友。队友，从我加入队伍开始，你们就时刻对我充满了警惕。你们真当我是队友？你跟冬儿实在太像了，别人难免会好奇。冬儿又说她没有同胞姐妹，所以大家才会对你有所怀疑。不用介意，时间会证明一切的。我不需要向谁证明什么。真难吃，不吃了。你，嗯，要不和我打一架？你敢说过饥饿的滋味吗？强者是不会让自己饥饿的。在我很小的时候，生活非常艰难，妈妈靠着微薄的收入养活我，为了生计。哪怕是在寒冬腊月，妈妈也要在外面洗衣服。她的手上常常满是血口
。有一天晚上，妈妈兴冲冲的回来，虽然老累，却笑得特别开心。妈妈，你吃。妈妈吃过了。原来那天，妈妈在厨房做棒工，临走时，厨师给了妈妈一块刚出锅的烧饼。此后，妈妈时常都会带烧饼回来。妈妈很爱我，她总是说，我是她生命中的唯一。那时日子过得虽然很苦，但也很幸福。可是，可是幸福往往很短暂。后来我才知道，原来妈妈每天都在公爵府，忍受着非人的折磨和侮辱，她的身体一天不如一天。小情侣刚刚定情，总要让他们热乎热乎。<笑>明天早上，我们召开一次海神阁会议，大家问个清楚。嗯嗯嗯。冬儿，我以后是不是应该这么叫你了？嗯，宇浩，对不起，我以前刻意隐瞒了自己的性别。我明白，其实我很庆幸。庆幸？当然庆幸了。如果你是以女儿身进入的学院，那还有我什么事啊？你太漂亮了，一定会有很多男生追求。冬儿，你真的答应我了吗？大笨蛋我不是在做梦吧？我的心意你还没明白吗？谢谢你，冬儿。以后换我守护你。这么说，你没有亲姐姐了。但是我昨天刚回学院的时候，碰到了一个长得跟你几乎一模一样的女生，而且名字叫王秋儿。一模一样？这怎么可能？我根本没有亲姐姐。嗯？这个给你。嗯？这不是泰伯给你的锦囊吗？给我干什么？我也不知道。二爹说是我爸爸留下的，让我给你。哦。啊。嗯、上面有我爸爸的封印，不能直接拆，说要等机缘到了。哎呀，你的房间。在旁边，晚安。晚安。还没适应冬儿的新身份。
海神阁，黄金树的疗愈效果真不错，居然睡过头了，要抓紧时间去修炼。修炼完就去找东马。严院长，雨浩，跟我来，海神阁内好多人在等你。等我？嗯，玄老专门为你召开海神阁会议。你昨天在海神园大会上展示的魂灵，引起了大家的好奇。黄东，应该叫王东二才对。我们史莱克七怪终于聚齐了，我们等下雨浩，然后一起去见见我们的新堂门。好，对不起，让众位久等了。雨浩，接下来你可得给大家好好介绍下魂灵。嗯。魂灵是独立于魂环、魂骨、武魂之外的一种特殊存在。好可爱啊！它名叫雪女，我的橙色魂环也是由它而来。要说起他的来历、啊，我必须要从头说起，因为事关我自己身上的一些秘密，连穆老也知道的并不完整。什么？在我的精神之海中，原本还有一位老师，名为伊莱克斯。最后，我精神之海中的那位老师，燃烧了他最后的神识之火，终于融合了雪地。诞生出了雪女魂灵，没错，就是这样。以我百年岁数，也没有经历过如此多的离奇。无论是那来自另一个位面的强大法师的精神烙印，还是雪女魂灵的诞生，都已经完全超出了正常魂师认知范围。一万年前，唐门先祖曾经开创了斗罗大陆一个新的时代。我能预见。霍雨浩，你和你的老师，又将开创斗罗大陆另一个新的时代，一个属于魂灵的时代。一旦魂灵的存在传出去，拥有魂灵必定会成为全大陆魂师共同的目标。诸位素老，我想将魂灵的封印契约咒语赠给学院。雨、啊、浩，你要想清楚，你这魂灵的制作方法可是无价之宝。没有学院的培养，就没有我的今天，而且。用亡灵魔法造福众生，也是魂灵创造者伊莱克斯老师的夙愿。我希望学院能帮助我实现这个愿望。或许有一天，我们人类与魂兽之间，真能实现长久的和平。嗯嗯嗯，我代表海神阁，也代表史莱克学院，接受你的赠予。从现在开始。我以当代海神阁主的身份，确立你为隔代海神阁主的继承人。啊，玄老，这怎么行？雨浩，你就别推辞了。将你作为下下一代的海神阁主进行培养，其实是老师还在的时候就定下来的，我们也都一致赞同。小师弟这么有出息，以后我们在学院里岂不是可以横着走？那也是雨浩自己有本事，关你什么事？楠楠说的对，这次雨浩和菜头回归，我们七怪终于可以齐聚，共商唐门未来。你可不要打着雨浩的名义惹是生非啊！我就是开个玩笑嘛，这小子一回来就事业爱情双丰收，真让人羡慕。<笑>
他们到了，恩公，恩公，您回来了。这是，哦，娜娜。恩嫂，娜娜，你也取笑我。娜娜，你还是直接叫我们的名字吧。恩公再造之恩，娜娜莫齿难忘。您不止超度了我父母的亡灵，更给了娜娜一份全新的生活。娜娜今生今世一定会报答您和唐门的恩德。你现在已经是唐门的一份子，也是我们的朋友，不用那么客气。我希望你能忘记从前的痛苦，收获真正的快乐。嗯，嗯，嗯，嗯。好，贝先生，啊，贝大哥，我出门去验收材料。大家再见。嗯。<笑>老师他一直对唐门寄予厚望。老师，这两年半时间，你和二师兄在日月学院努力，我们也没闲着，总算有了自己的一块地盘。你我皆唐门，身在绝世中。宇浩，菜头，欢迎回家。也在这里，该有多好！我明白大师兄心中的痛苦，他想给你展现的唐门，你什么时候才能看见呢？目前唐门分为内堂和外堂，内堂负责宗门管理、文导旗帜座等，外堂则负责对外交涉、战斗等。唐门未来的发展，必定是以文导旗为主的，宇浩和菜头要肩负起更大的责任。嗯。外堂现在是我在管，托大师兄的福，已经跟学院达成了输送人才的合作。冬儿，你在唐门负责什么？冬儿可厉害了，现在是六十一级魂帝，战斗小队的先锋呢。魂帝？可是海神原石，你明明是五个魂环。笨呐，您还不是怕你认不出我？昊天宗跟唐门渊源深厚，无论如何，我都要跟大家一起重振唐门。这方面是我和潇潇在打理，最近灯儿已经常来帮忙，缠着我要学习经商。野浩送过来的设计图纸，暂时只有诸葛神弩炮和魂导炮弹投入生产，跟学院还有史莱克城进行交易。诸葛神弩炮威力上和五级定装魂导炮差不多，却能多发，魂力成本也极小。一旦打开外交渠道，恐怕会成为各方势力争抢的对象。我正要跟大家讨论此事。近来有不明势力在史莱克城周围打探，星罗、天魂、斗灵三大帝国外也有类似的情况。我怀疑日月帝国可能会有动作。他们已经敢派人暗杀宇浩了，可见对我们史莱克多有忌惮。所以，现在并不是唐门展露锋芒的最佳时机。嗯。唐风敛锐，积攒底牌，这就是唐门现阶段的任务。但是，只要我们唐门的实力不断壮大，终有一日会一鸣惊人。冬、啊、儿，不好意思。跟大师兄讨论了一下唐门的发展方向，来迟了。冬儿，我们要去哪儿？你说的那个跟我长得很像的王秋儿，我向周老师打听了一下，他竟然考入了内院、哦。走，我们去看看他到底什么来头
，怎么走这么快？好的，下一位。